আজকে আমি আপনাদেরকে ভিটামিন সম্পর্কে বলবো আর আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এখান থেকে প্রায় বিশেষ পরীক্ষায় এক মার্ক আসে তো বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবেন যে এখান থেকে যা যা আসে আমি একটু লিখে রাখছি একটু খেয়াল করেন যে এখান থেকে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসে এখান থেকে ধরেন আসে যে ভিটামিনের নাম এবং বলে তার রাসায়নিক নাম কি এই রাসায়নিক নামটাই বেশিরভাগ পরীক্ষায় আসে এবং এই ভিটামিনটা কোথায় পাওয়া যায় অর্থাৎ উচ্চ বা কিসে কিসে এই ভিটামিনটা আছে আর এই ভিটামিনের কারণে কি কি রোগ হয় আর কি এই ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ হয় তো আসলে ভিটামিন তো অনেকগুলো আছে তো আমি এর আগের লেকচারে ভিটামিন সম্পর্কে বলছি যে কোনগুলো পানিতে দ্রবণীয় কোনগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় তো এখানে আসলে যত যে কয়টা লাগবে আপনাদের পরীক্ষায় সাধারণত এই পর্যন্ত যতগুলো পরীক্ষা আসছে আমি সেইগুলোরই বর্ণনা দিছি আর আপনারা এতটুকু দেখলেই হবে ইনশাল্লাহ তো একটু খেয়াল করি আমরা যে ভিটামিন এ এই ভিটামিন এ এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে রেটিনল বা কেউ আবার ক্যারোটিনো বলে তাহলে দুইটাই কিন্তু বিয়র থাকতে পারে যে একটা ভিটামিন এ রাসায়নিক নাম হচ্ছে রেটিনল অথবা ক্যারোটিন আর এগুলো কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ভিটামিন এ ভিটামিন এ সবুজ ও কমলা শাক সবজিতে ভিটামিন এ পাওয়া যায় তো আমরা সবাই অধিকাংশ জানি যে শাক সবজিতে ভিটামিন এ থাকে তো সেই শাক সবজি সবুজ হোক আর কমলা হোক যাই হোক সেটাতে আপনারা ভিটামিন এ পাবেন আর ডিমের কুসুম ডিমের কুসুম বা দুধ এটাতে আপনারা ভিটামিন এ পাবেন তো আমি আগেই বলছিলাম যে দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কারণ দুধে শর্করার পরিমাণ থাকে তো এখানে দেখেন এর অভাবজনিত রোগ অর্থাৎ ভিটামিন এ যদি আপনি না খান তাহলে আপনার আসলে রাত কানা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো মানে আপনি রাতে দেখবেন না তার মানে আপনার আস্তে আস্তে চোখ থেকে আপনার রড কোষগুলো ধ্বংস হতে থাকবে এই জন্য আপনি রাত কানা হয়ে যাইতে পারেন মানে এই রড কোষগুলো যদি ধ্বংস হয় তাহলে আপনি রাতে ভালো দেখতে পাবেন না তো এই সম্পর্কে আমার চোখের ত্রুটি একটা লেকচার আছে এই রড কোষ আর কোন কোষ সম্পর্কে এটা একটু দেখে নিবেন পারলে দেখেন এর পরবর্তী ভিটামিন হচ্ছে ডি আর ভিটামিন ডি আর ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিফেরল ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিফেরল আর এই ভিটামিন ডি কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ডিম দুধ এবং মাছের তেল দেখেন ভিটামিন ডি হচ্ছে ক্যালসিফেরল মানে রাসায়নিক নাম ক্যালসিফেরল আর এটা হচ্ছে ডিম দুধ এবং মাছের তেল আর এগুলোতে আসলে আমি আগের লেকচারে বলছিলাম মাছের তেল একমাত্র মাছের তেলই আছে যেটাতে কোনো কোলেস্ট্রল থাকে না মানে কোনো কোলেস্ট্রল থাকে না এল ডি এল এল ডি এল কোনো কোলেস্ট্রলই থাকে না সেটা হচ্ছে মাছের ডিম মানে মাছের ডিম আপনাদের জন্য রিক্স ফ্রি কিন্তু এটা আপনি যত খুশি তত খেতে পারেন আর সেটার জন্য ভিটামিন ডি পাওয়া যায় আর এর অভাবজনিত রোগ অস্টিওমালেশিয়া আর এই অস্টিওমালেশিয়াটা হয় হচ্ছে সাধারণত মেয়েদের অস্টিওমালেশিয়া এটা সাধারণত হয় মেয়েদের আর একটা রোগ হয় রিকেটস যেটা হচ্ছে সাধারণত বাচ্চাদের হয় আর দেহ বৃদ্ধি হয় না মানে সে বড় হয় না ছোটই থাকে তো এই ভিটামিন ডি এর আরেকটা বড় উৎস হচ্ছে সূর্যের আলো আর সূর্যের আলো যদি সকালবেলার মিষ্টি রোদ মানে সকালবেলা রোদ উঠলে যে আপনি সকালে হয়তো এক থেকে দেড় ঘন্টা যদি কেউ রোদ লাগায় অথবা কোনো পিচিকে যদি কোনো নবজাতককে আপনি সকালবেলায় এক থেকে দেড় ঘন্টা যদি সকালে মিষ্টি রোদে প্রতিদিন এক বছর এভাবে দিতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে ওই বাচ্চার শরীরে 
কোনো রকম রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ তার শরীরে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ডি গেইন করবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন যে যাদের পিচ্ছি অর্থাৎ নবজাতক আছে বা নবজাতক হয় তারা প্রতিদিন সকালবেলা অ্যাটলিস্ট মিষ্টি রোদে এক ঘন্টা বাচ্চাটাকে রোদ দূরে রেখে দিবেন তাহলে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে ভিটামিন ডি এর আর একটা বড় উৎস হচ্ছে সূর্যের আলো সেটা অবশ্যই সকালবেলার মিষ্টি রোধ হতে হবে আর মেয়েদের সাধারণত অস্ট্রিও ম্যালেশিয়া বেশি হয় এর কারণ হচ্ছে এই যে সূর্যের রোদ কারণ আমাদের দেশে পুরুষাসিত সমাজে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের ভিতরে বেশিরভাগ থাকে আর ঘরের ভিতরে থাকার কারণে তাদের শরীরে সূর্যের আলো খুব কম লাগে এবং এই সূর্যের আলো কম লাগার কারণে হচ্ছে এখানে অস্ট্রিও ম্যালেশিয়া হয় অর্থাৎ ভিটামিন ডি এর অভাব অভাব পড়ে এবং বাচ্চাদের সাধারণত রিকেট রোগটা দেখা যায় তো এর পরবর্তী হচ্ছে ভিটামিন ই ভিটামিন ই এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে টোকোফের ভিটামিন ই এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে টোকোফের আর এটা আমরা উদ্ভিজ্জ তেল থেকে পাই এবং মাংস বা সবুজ শাক সবজি থেকে ভিটামিন এ ই পেতে পারি ই পেতে পারি অর্থাৎ যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে টোকোফের আর ভিটামিন ই এর কারণে চুল পড়ে ত্বক খসখসে হয় অর্থাৎ চেহারায় কোনো গ্লেস নাই বা ত্বক খসখসে হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ভিটামিন ই খেতে পারবেন তো এবং চুল পড়া রোধ করবে এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় মানে ভিটামিন এ যদি আপনি না খান ভিটামিন ই যদি আপনি না খান বা ভিটামিন ই যদি শরীরে না থাকে তাহলে প্রজনন ক্ষমতাও হ্রাস পায় কেতে হচ্ছে কুইন মানে ভিটামিন কে এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে কুইন আর এই কুইন বা ভিটামিন কে পাওয়া যাবে হচ্ছে লেটুস পাতা ফুল কপি ও বাঁধা কপি তো ভিটামিন কে হচ্ছে এর রাসায়নিক নাম কুইন আর এটা পাবেন লেটুস পাতা ফুল কপি ও বাঁধা কপিতে আপনি ভিটামিন কে পাবেন আর ভিটামিন কে যদি শরীরে থাকে তাহলে দেখেন রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ও রক্ত জমাট বাঁধতে ব্যাহত করে মানে ভিটামিন ভিটামিন কে যদি আপনার শরীরে না থাকে তাহলে আপনার শরীর কেটে গেলে বা আপনার শরীরে মানে কোথাও যদি কেটে যায় বা ক্ষত হয় তাহলে আপনার শরীরে রক্ত পড়া আর থামবে না রক্ত বেরি হতে থাকবে তো এই জন্য ভিটামিন কে যদি থাকে তাহলে কেটে যাওয়ার সাথে সাথেই দেখা যাচ্ছে যে অল্প রক্ত পড়ে আপনার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য আপনার শরীরে মানে বিপদমুক্ত করার জন্য অর্থাৎ কোন রক্ত ক্ষরণ অথবা রক্ত জমটকরণের জন্য ভিটামিন কে খুবই দরকার অর্থাৎ ভিটামিন কে যদি না থাকে তাহলে রক্তক্ষরণ অথবা রক্ত জমট বাড়তে আপনার শরীরে ব্যাহত করবে তো সি ভিটামিন সি আর এই ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে এস কর্মিক অ্যাসিড ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে এস কর্মিক অ্যাসিড আর এই এস কর্মিক অ্যাসিড আপনারা পাবেন লেবু জাতীয় ফল লেবু জাতীয় একটু টক টক যতগুলো ফল আছে সাধারণত সব ফলে স্কর্বিক অ্যাসিড পাবেন আর আমি কোন ফলে কোন অ্যাসিড থাকে আমার বিজ্ঞানের লেকচারে আমি বলে দিছিলাম তো একটু এখান থেকে দেখে নিবেন লেবু জাতীয় ফল পেয়ারা আমলকি আমরা এগুলো সব আপনি ভিটামিন সি পাবেন এই ফলগুলোতে আর সাধারণত ভিটামিন সি এর কারণে স্কারবি বা সর্দি কাশি হয় স্কারবি হতে পারে বা সর্দি কাশি হতে পারে আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা হচ্ছে ভিটামিন সি দেহে জমা থাকে না তার মানে কেউ একদিন বেশি করে পেয়ারা বা আমরা আমলকি 
কে রাখবেন ভাববেন যে আপনার আর এক বছরের ভিতরে কিছু খাওয়া লাগবে না আসলে আপনার শরীর তখন ভালো থাকবে না কারণ ভিটামিন সি প্রতিদিন যতটুকু পরিমাণে দরকার শরীর ওই পরিমাণ দেখে বাকি সব বের করে দেয় তার মানে ভিটামিন সিটা এট লিস্ট প্রতিদিন খেতে হবে না খাপ না হলে ভিটামিন সি দেহে জমা থাকে না বা জমা রাখতে পারে না আর এই কোশ্চেনটাই কিন্তু অনেক আসে পরীক্ষায় যে কোন ভিটামিন দেহে জমা থাকে না তাহলে ভিটামিন সি দেহে জমা থাকে না দেখেন এরপর আসি এ ডি ই কে এই চারটা ছিল হচ্ছে চর্বিতে দ্রবণীয় আর এবার দেখেন আসি বিয়ন বিয়নের রাসায়নিক নাম হচ্ছে থায়ামিন আর থায়ামিন পাওয়া যায় হচ্ছে ডাল বাদাম মাংসে তার মানে আপনি যদি ডাল বাদাম মাংস খান তাহলে ভিটামিন বি ওন পাবেন যেটা থায়ামিন আর এর কারণ হচ্ছে বেরি বেরি রোগ হয় আর বেরি বেরি রোগ হচ্ছে কি পেশি দুর্বল হয়ে যায় বেরি বেরি রোগ হচ্ছে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এরপর আসে ভিটামিন বি টু ভিটামিন বি টু হচ্ছে রিবোফ্লোভিন অর্থাৎ রাসায়নিক নাম হচ্ছে রিবোফ্লোভিন আর এটা দুগ্ধ জাতীয় মানে খাদ্যে থাকে আর হচ্ছে অঙ্কুরিত বিচি মানে যে বিচিটা মাত্র অঙ্কুরিত হচ্ছে ওই বিচিটা যদি আপনি খান তাহলে ওটাতে ভিটামিন বি টু পাবেন অর্থাৎ রিবোফ্লোভিন আর এই রিবোফ্লোভিনের অভাবে মুখে ও জিম্বায় ঘা মানে এই যে মুখের দুই পাশে আসলে অনেকের ঘা হয়ে যায় তাহলে এবং জিম্বায় অনেক সময় ঘা হয়ে যায় তো চিন্তা করবেন যে এটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুর অভাবে হয়েছে অর্থাৎ মুখেও জিম্পায় খা আর এটার আর একটা নাম হলে চিলোচিস আর এই চিলোচিস মানে হচ্ছে মুখের দুই পাশের ঘা অনেকে অনেক সময় আপনার মুখেও জিম্পায় ঘা না থেকে চিলোচিস কথাটা থাকতে পারে তার মানে চিলোচিস মানেই হচ্ছে মুখের দুই পাশের ঘা তাহলে রিভুক্ত হবে রিবোফ্লোমিন সম্পর্কে একটু বলতে হয় আসলে ছোটবেলা অনেক অনেকেরই দেখা যায় যে দুই পাশে লাগাম ফাটে বা ঠোঁটে জিপায় গা হয় তো হলুদ এক প্রকার বড়িয়ে নিয়ে দিত ওটার নামই ছিল রিবোফ্লোমিন তো এইটাই আসলে সেই রিবোফ্লোমিন যেটা হচ্ছে ভিটামিন বি টু আর ভিটামিন বি টুর কারণে এই মুখেও জিপায় ঘা হইতো ভিটামিন বি থ্রি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে নায়াসিন আর এই বি থ্রি পাওয়া যায় হচ্ছে বাদাম মাছ মাংস ডিম বাদাম মাছ মাংস ডিম এইগুলো খাইলে আপনি ভিটামিন বি থ্রি পাবেন আর এর কারণে যে রোগটা হয় হচ্ছে প্লেগ্রা রোগ হয় প্লেগ্রা রোগ হয় ভিটামিন বি থ্রির অভাবে প্লেগ্রা রোগ হয় আর এই প্লেগ্রা রোগ আসলে মনে হয় যে অনেকেই জানে যে প্লেগ রোগ হয়েছে আসলে প্লেগ্রা রোগ হচ্ছে ক্ষুদা মন্দা বা বধ হজম বধ হজম বলে অনেকেরই যে মানে ক্ষুদা লাগে না মনে হয় যে খেতে ইচ্ছা করতে না এর কারণেই হচ্ছে তার বধ হজম বধ হজম বলতে হচ্ছে তার শরীরটা ডাইজেস্ট তার খাবারটা ডাইজেস্ট হচ্ছে না তো এটা হলে ভাববেন যে আপনার বি থ্রির ভিটামিন বি থ্রির অভাব আছে আর এইসব জিনিস তখন খাবেন তাহলে আপনার ওই প্রবলেম চলে যাবে ভিটামিন বি সিক্স আসলে এরপরে আরো অনেকগুলো আছে ভিটামিন বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ বি সিক্স আসলে এগুলো পরীক্ষায় দরকার হয় না বা পরীক্ষায় খুব একটা আসে না এই জন্য আমি আপনাদেরকে দেই নেই তো আমরা এবার চলে যাব বি থ্রির পরে বি সিক্স বাকিগুলো পড়া লাগবে না বি সিক্স বি সিক্স হচ্ছে পাইরিডক্সিন আর রাসায়নিক নাম হচ্ছে পাইরিডক্সিন আর পাইরিডক্সিন সাধারণত পাওয়া যায় গাজর আলু আর টার্কি মুরগি অনেকেরই শখ আছে টার্কি মুরগি খাওয়ার তো টার্কি মুরগি আপনি যখন খাবেন তখন ভাববেন আপনি ভিটামিন বি সিক্স শরীরে গেইন করতেছেন আর বি সিক্সের কারণে এনিমিয়া রোগ হয় যেটা হচ্ছে জীব জন্তুর বা খিচুনি দুর্বলতা অনেকের আছে যে মানে খিচুনি শুরু হয় বা শরীর দুর্বল মনে হয় তো এটা মনে করবেন যে এনিমিয়া তো এনিমিয়া হচ্ছে আমি আবার বায়োলজি লেকচারে বলছিলাম এনিমিয়া বলতে বোঝাই হচ্ছে শরীর থেকে ভিটামিন বি সিক্স এবং বি টুয়েলভ কমে যাওয়া তার মানে আপনি 
যখনই সরকার আপনার শরীর দুর্বল বা কিডনি আস্তে আস্তে তখন আপনি যে গাজর আলু ডাল ফিশ মুরগি এগুলো খেলে ভিটামিন বি6 গেইন হবে আর তখন আপনার শরীর মোটামুটি ভালোর দিকে আসবে লাস্ট অন আমরা দেখি ভিটামিন বি12 ভিটামিন ভিটামিন বি12 হচ্ছে রাসায়নিক নাম হচ্ছে সাইনোকোবালমিন আর এই সাইনোকোবালমিন এটা পাওয়া যায় হচ্ছে প্রাণী জামিশে আর এর অভাবে অ্যানিমিয়া রোগ হয় যেটা মানুষের তো অবশ্যই অবশ্যই এই প্রাণী জামিশটা ভালো বেশি বেশি করে খেতে হবে না হলে আমাদের শরীরে অ্যানিমিয়া হয়ে যেতে পারে আর অ্যানিমিয়া কিসের অভাবে হয় ভিটামিন বি টুয়েলভের আর ভিটামিন বি টুয়েলভের রাসায়নিক নাম হচ্ছে সায়নোকোয়ালমিন তো ডিয়ার ফিওর আপনারা এক মাস পাওয়ার জন্য এই ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিনের নাম উচ্চ অভাবজনিত রোগ এবং রাসায়নিক নাম এগুলো খুব অবশ্যই এই কয়টা আমি যে কয়টা দিচ্ছি এই কয়টার একটাও বাদ দিবেন না এই কয়টা খুব ভালো করে পড়বেন তো আশা করি এই ভিটামিন সম্পর্কে বুঝতে পারছেন তো এর পরবর্তী লেকচারে আমরা অন্য টপিক নিয়ে কথা বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম